கிட்னி ஸ்டோன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து கல்லடைப்பு சிறுநீரக கற்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் பொதுவாகவே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னா நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்க முறையினாலையும் ப்ளஸ் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்னாலையும் தான் நமக்கு இந்த கிட்னி ஸ்டோன் அப்படிங்கிற அந்த சிறுநீரக கற்கள் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது இப்போ பொதுவாகவே உடல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இப்போ நமக்கு வந்து எது எந்த அளவுக்கு வெயிட் இருக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் டு ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நீரால் ஆனது தான் நம்மளுடைய உடம்பு இப்போ அந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய டெய்லி எடுக்கக்கூடிய உணவுகளும் சரி அது கூட வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய வாட்டர் இன்டேக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு இந்த கிட்னி ஸ்டோன் சிறுநீரக கற்கள் வந்து நம்ம ஏற்படாமல் வந்து பார்த்துக்க முடியும் இப்போ இந்த சிறுநீரக கற்கள் வந்து நமக்கு எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய தாது உப்புக்கள் அதாவது மினரல்ஸில் வந்து நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவையான எல்லா தாது உப்புகளையும் எடுத்து அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையற்ற மினரல்ஸ் தாது உப்புகள் வந்து நமக்கு கிட்னிலேருந்து நமக்கு ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது வந்து நமக்கு எலிமினேட் பண்ணி நம்மளுடைய யூரின் வழியாக அந்த தேவையற்ற தாது உப்புக்களை வந்து நம்மளுடைய சிறுநீரகம் வந்து வெளியேற்றும் போது தான் அந்த மாதிரி யூரின் வழியாக நமக்கு எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது இப்போ அந்த மினரல்ஸ் வந்து நமக்கு தேவையற்ற அந்த மினரல்ஸ் வந்து நமக்கு எக்ஸ்க்ரீட் ஆகலை நமக்கு கிட்னிலே வந்து படிய ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா தான் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக அதை தொடர்ந்து நமக்கு அந்த கிட்னி ஸ்டோன் கிறிஸ்டல்ஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆகி நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது இப்போது கிட்னி ஸ்டோன் வந்து சரி ஏன் வந்து அந்த தாது உப்புக்கள் ப்ராப்பராக நமக்கு வெளியேறாமல் கிட்னிலே வந்து படிய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அந்த கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேவையற்ற தாது உப்புக்களை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு நமக்கு வந்து தண்ணி வாட்டர் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் கிட்னிக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு வந்து வாட்டர் எடுக்கலை அப்படின்னா அந்த உப்புக்கள் வந்து ப்ராப்பராக யூரின் வழியாக வந்து எலிமினேட் ஆகாமல் நமக்கு அந்த கிட்னி உள்ளேயே நமக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ பொதுவாகவே பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்து அதிகமாக வரதுக்கு காரணம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம அதிகமாக வந்து ஏசி அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் நம்ம வீட்லேயும் சரி அது கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒர்க் ரிலேட்டடாக எங்கே போனாலுமே ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ஏசியிலே இருக்கிறதுனால நம்ம வியர்வை அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்படாமல் இருக்கும் இப்போது ஏசியில் இருக்கும்பொழுது நமக்கு வியர்வை அப்படிங்கிற அந்த சென்சேஷன் நமக்கு வந்து வெளிப்படாதனால இல்லை ஸ்கின்னில் வந்து அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மையோ நமக்கு வெளியில் அந்த ஸ்வெட்டிங் வந்து நமக்கு வெளியேறாமல் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுனால நமக்கு தண்ணி வந்து எடுக்கக்கூடணும் அப்படிங்கிற அந்த சென்சேஷன் வந்து நமக்கு இருக்காது தாகம் அப்படிங்கிற அந்த சென்சேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால நம்ம இன்டேக் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கிறோம் அப்போது நமக்கு ப்ராசஸ் நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து டைஜஷனுக்கு ப்ராப்பராக நடந்து அந்த உப்புக்கள் வந்து நமக்கு வெளியேறாமல் இருக்கும்போது நமக்கு கிட்னி ஸ்டோன் ஏசி அதிகமாக யூஸ் பண்ணும்பொழுது ஏசியில் இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம வாட்டர் வந்து இன்டேக் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஏசியில் இருந்தால் கூட நமக்கு வந்து கிட்னி ஸ்டோன் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் பார்த்துக்க முடியும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பொதுவாகவே வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா வளர்ச்சிதை மாற்றத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய செல்களுடைய வளர்ச்சிக்கும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகளை வந்து செரிமானம் பண்ணுறதுக்கு டைஜஷன் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நமக்கு வாட்டர் வந்து தேவை அப்போ ப்ராப்பராக வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு த்ரீ டு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லிட்டர்ஸ் தண்ணி வந்து நம்ம எடுத்துக்காமல் இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது செரிமானம் கரெக்டாக நடக்காமல் அந்த உப்புக்கள் வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக வெளியேறாமல் நமக்கு இந்த கிட்னி ஸ்டோன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய் வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதை தொடர்ந்து பார்த்தோம் இப்போ வந்து தண்ணி மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறத அது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து கிட்னி ஸ்டோனுக்கு ஒரு மெயின் காரணமாக அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா அது கூட நம்ம உணவுகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பொதுவாகவே வந்து ஆக்சலிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அமிலம் உள்ள உணவுகள் வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் சத்து அதாவது சுண்ணாம்பு சத்தோடு இந்த ஆக்சலிக் அமிலம் வந்து சேரும் பொழுது நமக்கு கால்சியம் ஆக்சலேட் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டோன்ஸ் தான் காமனாக பொதுவாகவே இப்போ ஒரு நூறு பேருக்கு வந்து ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த கால்சியம் ஆக்சலேட் ஸ்டோன்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போது நமக்கு வந்து இந்த ஆக்சலிக் அமிலம் உள்ள உணவுகள் வந்து நம்ம அதிகமாக உணவுகள் எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு கால்சியம் சுண்ணாம்பு சத்தோடு சேர்த்து இந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இப்போ ஆக்சாலிக் அமிலம் அப்படிங்கிறது பொதுவாகவே
அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வாட்டர் இன்டேக் வந்து நிறைய எடுத்துக்கிட்டேன் அது வந்து எலிமினேட் ஆகிடுச்சு நமக்கு வந்து ஒரு மருத்துவம் எடுத்து நம்ம வந்து அந்த அலோபதி மருந்துகளோ இல்லை நம்மளோட சித்தா மருந்துகளோ இந்த மாதிரி மருத்துவம் எடுத்து நம்ம ஸ்டோன்ஸை வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டேன் ஆனாலும் திரும்ப திரும்ப எனக்கு ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ஸ்டோன் தொந்தரவுகள் இருந்துச்சு அதை நான் ஃபுல்லாக வந்து ப்ராப்பராக இது பண்ணிட்டேன் திரும்பவும் எனக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு அந்த அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி வாட்டர் இன்டேக் வந்து ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டு அது மாதிரி ஆக்சாலிக் அமலம் சேர்ந்த உணவுகள் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்காமல் இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் Oh, oh, oh.